Клево всем, друзья! Сегодня хочу показать небольшой лайфхак. Добавку для прикормки. Да, именно добавку. Это будет каша. Очень убойно работает на течение. Просто шикарно, особенно в таких условиях, как, например, у нас река Кубань. Когда жесточайшие условия, небольшая глубина от метра там, до двух, двух с половиной, ну, в крайнем случае, трех, труба, дно, песок. И на дне ничего не держится. Абсолютно ничего. Крупные частички все уносятся. Живой компонент в любом варианте весь уносится. Резанный червь, резанная пара, живой опарыш, мотыль, все эти добавки. Только при выходе из кормушки уносится сразу далеко. И рыбу кормит где-то там, там, где вы ловите. Но как-то крупную рыбу надо чем-то удерживать. Долго над этим работал, долго думал, пришел к самому простому варианту. То, что реально работает, работает на ура. По моим видео это можно видеть, как рыба у меня кормится с кормушки непосредственно прямо на точке. Несмотря на что это течение, труба, рыба приходит и кушает прямо с прикормки. Для этого нам нужна крупа, крупа и горох. Да, вот эти два компонента, которые нам именно нужны, которые именно добавка. Не сама каша, а именно добавка к прикормке. Горох обязательно, обязательно а, половинчатая сечка. Это обязательно. Крупные частички, перловка, целый горох, перец, также как и живой компонент уносит сразу. Удержать на точке без вариантов. Пробовал, экспериментировал, смотрел, уносит сразу. Добавка огромнейшего количества меласа, прикормка отваливается кусками, куски крупные уносит сразу. Пыль уносит сразу, поэтому нужна прикормка тяжелая и с вкусняшкой. Прикормку будет выдувать, рыбка зашла на точку, рыбка зашла на точку, попылила течение, прикормку сдула, а вкусные вкусняшки остались. Почему именно вот эти два компонента? Манка, рыбка, если правильно сваренная, она должна будет оставаться твердой. Горох то же самое. Правильно сварен, должен оставаться твердый. Тогда песок, мелкий камушек, что-то еще и мелкая манка, она застает, она остается. Вы постоянно кормите, добавляете прикормку, она добавляется в прикормку в небольшом количестве. Постоянно на точке попадает точно в точку, ложится, остается, прикормку выдувает. На прикормку подходит рыба и тут на точке много осталось вкусняшек. Горох, который не сдувает из-за своей формы, тоже великолепно застреет. И манка, которая отлично застреет во всех щелях, зазорах среди песчинок, маленькие волны, она тяжелая остается, если ее сварить неправильно, так, чтобы она для каши, как для каши, все варят, размокала, ее сдует сразу, но вот если правильно, то она отлично лежит. Сейчас покажу, как я варю правильно горох с манкой. Все очень просто, или, как говорится, элементарное просто, друзья. Поехали. Берем кастрюльку, которая вам нравится, в которой вам удобно варить. Я добавляю немного, примерно на 2,08 килограммовые пачки прикормки. Я добавляю жменьку примерно манки и столько же гороха. Расход небольшой. Вот примерно вот такой объем я добавляю на две пачки прикормки. Ребята, кушает эта вся рыба. Рыбец сходит с ума, лещ сходит с ума, карась, кар кушает все. Это можно использовать не только на течение, но на течение это приносит максимальный результат. Теперь это нужно нам промыть. Никаких настаиваний, разбуханий, мы ничего не делаем, просто промываем, чтобы водичка 
бывает чистенькая. Несколько раз промываю. Настаивать, разбухать нам не нужно. О, запах гороха пошел. Горох стал ломакать. И запах пошел. Кто варил гороховые супы, тут этот запах знает. Я люблю этот суп, поэтому... Ну, в принципе, и все, более-менее. Теперь воду наливаем примерно на 1 сантиметр выше. Немного, буквально на 1 сантиметр. Вот так вот. И ставим на печку. Ставим на огонь. Огонь сразу делаем средний. И теперь нам нужно за этим следить. Нам нельзя пропустить. Воды очень мало, чтобы она у нас пригорела, закипела, выкипела, еще что-нибудь. Сразу можно добавить соль, ложечку. И сахара, и сахара. Соль и сахар являются одними из лучшими добавкой к вкусу. Рыба просто обожает их. Тот же лещ, рыба сладенькая. Просто тащится от сладенького. Многие профессионалы специально добавляют в прикормку подсластитель. Такой маленький секрет. Об этом мало кто знает, но это есть такое. Все, накрываем крышкой и ждем, когда закипит. Вот, закипело. Теперь постоянно помешиваем, чтобы не прилипло. У нас мало воды. Чуть-чуть огонь прикрутим. И помешиваем. У нас мало воды и может великолепно, очень быстро пригореть. Прилипнуть нам этого не нужно ни в коем, ни в коем, ни в коем случае. Иначе, если хоть чуть-чуть пригорит, это сразу на свалку. Это нам не подходит. Рыба очень сильно шугается от запаха пригоревших продуктов. От жареных нравится, а пригоревшая нет. Это сильно-сильно разная разница большая. Воды у нас тут было всего на сантиметр. Еще прикрутим. Кипит отлично. И теперь, когда вода сравняется в уровне с кашей, мы это выключим. Друзья, не делайте огромнейшую ошибку, которую рекомендует большинство блогеров. Не добавляйте сюда растительное масло. И добавляйте в готовую кашу растительное масло. В детстве большинство из нас ловило на хлеб рыбу. И мы добавляли в хлеб растительное масло. Но что мы делали? Мы брали мягкий хлеб, макали мякотку в масло и начинали мешать, 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 перемешивать, вбивая масло внутрь хлеба. Вымешивали до тех пор, пока не оставлялось следов масла, не оставалось следов масла на хлебе. Руки не были масляные, но при этом был запах растительного масла. Очень нежный, приятный. Все. Теперь накрываем крышкой, выключаем и даем остыть. Все. Тут процесс готов. Что будет, если мы добавим масло? Продукт пропитан влагой. Масло максимум обволочет всю кашу, каждое зернышко покроется сверху маслом, но внутрь не будет впитываться. Мы будем чувствовать запах масла. Но когда мы кинем воду, это масло все останется на поверхности воды. И на дно каша придет без аромы. А что будет, если мы досмешаем эту кашу с прикормкой? 
великолепно. Мы смешали, добавили ароматизированную маслом прикормку или дольем в него арому масло обволокло прикормку и не дает впитаться другой ароме. Она просто уже не возьмет. Она ляжет максимум сверху. Опять же, прикормка падает в воду. Масло остается сверху. И на дно легла обычная вареная без аромы каша. Поэтому не делайте эту глупую ошибку. Она реально очень-очень плохая. Может только навредить. Все. Тут мы ждем, когда остынет. Ну вот смотрите, друзья, что у нас получается. Смотрите, друзья, что получается. Каша готовая. Она еще горячая. Я уже не буду ждать до конца, когда она остынет. Но каждое зернышко по отдельности. Смотрите, какая прелесть. Смотрите. Каждое зернышко по отдельности. Она не слипшаяся. Если взять манку, она мягенькая сверху, но твердая внутри. То же самое с горохом. Он мягенький сверху и тверд внутри. Обычно я варю это на ночь. А утром прихожу, она остывшая, еще сильнее, слегка разбухшая. Каждое зернышко отдельно смотрится шикарно, очень красиво. Просто обалденно. Оно не слипается, оно по отдельности. И в итоге на дне это не будет каша, это не будет сомкнуто. Это будет в прикормке лежать э, каждым зернышком, каждой горошинкой, каждой маночкой, ой, каждой крупой. Все будет очень красиво э, и привлекать рыбу. И рыба со дна будет среди прикормки выбирать вот эти вот отдельные вкуснятинки. Обычно вот этот объем я добавляю на две пачки прикормки. То есть на две. Этого более чем достаточно. И когда, особенно как я ловлю в темпе, вот это вот с пачками выкидывается. И в итоге на точке все время есть вкусняшки, которые удерживают крупную рыбу. У меня есть немного прикормки замешанной. Предпочитаю работать темными прикормками и на фоне темной прикормки на дне это будет особенно великолепно вид давайте добавим немного и перемешаем посмотрим что у нас выйдет здесь примерно пол пачки вот так вот добавим еще перемешиваем и вот если посмотреть теперь у нас черная прикормка с белым со светлыми кроплениями смотрите какая звездная получается очень красивая и вот так же она у рыбы будет смотреться на дне очень красивая звездная вот такая вот что будет, если просто кашу добавить? Кидаем просто кашу. Вот каша легла. Никак не привлекая рыбу. Лежит светлым пятном. И в большинстве случаев люди любят кормить кашей. Но можно посмотреть в интернете огромнейшее количество видео, когда... Люди закармливают светлыми прикормками, закармливают светлыми кашами. И рыба боится заходить на закормленное. Много подводных съемок. Рыба боится вот этого. Плюс рыба пришла, тяжелая прикормка, быстро наелась. А мы ждем, что же у нас не клюет. Может там рыбы нету. Та рыба зашла, наелась тяжелой каши, Обожралась ее, когда ее там насыпали. И уже больше ничего не хочется. Вот добавить, давайте добавим шар. Прикормка начинает работать. Отлично работать. Мы это видим. 
вот сама прикормка работает. Поднимается пыль от прикормки и прикормка работает. Добавляем, давайте положим кормушечку. Оп. Кормушку положили. Тоже прикорка начинает работать. Здесь у меня лещевый состав. Он не сильно пылит, он пылит мелкими-мелкими частичками. Ну вот, вот представьте, вы ловите на течение. Да и просто так. Вот у вас есть состав. Вы ловите карася, ловите карпа, ловите леща. Есть прикормка которая приманивает рыбу, при этом затемняя кашу. Видите, она темная. Вот на заднем фоне отлично видно, лежит светлая прикормка. И два куска, которые мы кинули шар, и который кинул э, в кормушки. Она темная, рыбу совершенно не отпугивает. Мало того, это все очень-очень вкусно пахнет. Состав выходит из кормушки. Если мы ловим на течение, то параллельно еще мелкую муть, которая поднимается, начинает люфтить, ее уносит. Сдалека начинает звать рыбу. Если мы сюда довлем еще арома, то еще арома будет звать рыбу. Нету светлого пятна, которое отпугивает рыбу. А есть черное пятно, среди которого много вкусняшек. Вытащим кормушку. Вот она, допустим, отдала все. Вот, вот эту муть, которая у сейчас я поднялась, это, если ловим на течение, уносит сразу. И вот вы постоянно добавляете в кормушки одну, вторую, пятую, десятую, ловим, 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 ловим. И у вас создается пятно. Пришла рыба на точку и начала мутить. Муть подхватывает и уносит. Вот такая муть создается. Это если мы ловим не на течении, а ловим в стоящем водоеме. Зашла рыба, проплыла крупно один раз, и вот такое вот на точке творится. Если мы ловим на течении, вот эту муть сразу уносит. Сквозь муть еще плохо видно, но проглядывается. Светлые крупные пятнышки, присыпанные небольшим слоем прикормки. И вот рыба заходит на вот такой накрытый стол и начинает там отрываться. В итоге вы видите огромное количество. Это значит, что рыба у вас кормится прям с кормушки, прям с точки, вокруг которой разбросана вот эта вкусняшка. Вы ставите коротенький поводок и начинаете долбить шикарную, красивую, долгожданную рыбу. Лещ, рыбец, сазан, карась, клюет все. Рыба просто сходит с ума от вот этой вкусняшки. Друзья, я надеюсь, такой формат вам зашел. Надеюсь, мой маленький секретик вам пригодится, увеличит количество пойманной рыбы. И хочу напомнить... Тем, кто забыл, и подсказать тем, кто не знал, лайки, комментарий, колокольчик вдвое увеличивает количество поклевок. До новых встреч, друзья!